ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിലോട്ട് വരുവാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ഓർബിറ്റുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഈ ഓരോ ഓർബിറ്റലും സോറി ഓരോ ഓർബിറ്റും സൈസിലും ഷെയ്പ്പിലും ഓറിയന്റേഷനിലും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഈ ഓർബിറ്റുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഓർബിറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു സെറ്റ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഈ നമ്പേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് നോക്കൂ ആറ്റംസ് കണ്ടെയിൻ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് വിച്ച് ഡിഫർ ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സൈസ് ഷെയ്പ്പ് ഓറിയന്റേഷൻ എക്സെട്ര ദി സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദിസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആർ കോൾഡ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് നാല് തരത്തിലുണ്ട് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ക്വാണ്ടം നമ്പർ പ്രിൻസിപ്പാൾ ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ദിസ് ഈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഇനി പ്രിൻസിപ്പാൾ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്തൊക്കെ എന്തിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് മെയിൻ ഷെല്ലിലാണ് കാണപ്പെടുന്നു എന്നത് നമുക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ഒപ്പം ആ ഓർബിറ്റിന്റെ സൈസ് എന്താണ് ആ ഓർബിറ്റിന്റെ എനർജി എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ഓർബിറ്റിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇനി എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാവാം വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അസിമുത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ അസിമുത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൽ ആണ് ഇതെന്ത് വരും ഓർബിറ്റലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ തരും അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഗീവ്സ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഓർബിറ്റ് ആൻഡ് അസിമുത്തൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഗീവ്സ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഓർബിറ്റൽ എന്തിന് തരും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ഓർബിറ്റലിലാണ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരും ആ ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി ആ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താണെന്ന് തരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ എൽ ഇ സിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണിക്കുന്നത് എസ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് എൽ ഇ സിക്കൽ ടു വൺ ആണെങ്കിലോ പി ഓർബിറ്റൽ എൽ ഇ സിക്കൽ ടു ടു ഡി ഓർബിറ്റൽ ദെൻ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ എൻ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലിന് എല്ലിന്റെ വാല്യൂസ് പിന്നെ സീറോ ടു എൻ മൈനസ് വൺ വരെയാണ് ഇനി തേർഡ് വൺ ഈസ് മാഗ്നറ്റിക് കോണ്ടൻ നമ്പർ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ എം കൊണ്ടാണ് ഇത് എന്തൊക്കെ ഐഡിയ തരുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓർബിറ്റലിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ സ്പേസിൽ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആക്സസിൽ അതിന്റെ ഓറിയന്റേഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ തരും നമ്പർ ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ പ്രസന്റ് ഇൻ എ ഷെൽ ഒരു ഷെല്ലില് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് എത്ര ഷെൽ ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഐഡിയ തരും ഇതിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സീറോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ പി പിയുടെ എൽ വാല്യൂ എത്രയാന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ ആന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം വാല്യൂ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ അണ്ട് മൈനസ് എൽ ടു പ്ലസ് എൽ പിയുടേത് വൺ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വൺ ടു പ്ലസ് വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂ ആവും ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആരും കൂടി ഉണ്ട് സീറോ ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പൊ അതിനടുത്ത് മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ വന്നു ഇത് ഏതൊക്കെ ആക്സസിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും പി എക്സ് പി വൈ പി ഇസ് ഇപ്പൊ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഏത് ഡി ഓർബിറ്റലിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ ഏതൊക്കെ വരാം മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു അല്ലെ അപ്പോ എത്ര ഇതായി അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽസ് ഡിക്കുണ്ട് അടുത്തത് സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കില്ല സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ സ്പിൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ തരുന്നതാണ് എന്ത് സ്പിൻ കോണ്ടൻ നമ്പർ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ പരമാവധി ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അത് മറക്കരുത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സ്പിൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എസിന്റെ വാല്യൂ പ്ലസ് ഹാഫ് ആക്കും ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ എസിന്റെ വാല്യൂ മൈനസ്